Olá, graça e paz a todos. Quero compartilhar com todos vocês essa devocional da LPC do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Sobre um assunto muito, muito oportuno, é uma importante reflexão sobre o medo. O tema dessa reflexão é medo, um sentimento avassalador. Lemos em Salmo 143, verso 7, na primeira parte do texto, Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. O medo, com quanto sentimento, pode ser bom ou ruim. O medo pode livrar-nos de grandes perigos ou pode paralisar-nos. O medo é um freio, um freio que nos impede de cair em profundos abismos ou uma muralha que inibe a nossa caminhada. Quero destacar aqui esse medo paralisante que nos faz encolher. O apóstolo Paulo escreve a seu filho Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. Esse espírito atormenta muitas pessoas, deixando-as prisioneiras e impotentes. Há indivíduos, por exemplo, que têm medo da vida, há outros que têm medo da morte. Há os que temem ficar solteiros e outros que temem se casar. Há pessoas que sofrem de agorofobia, medo de lugares públicos e outros que sofrem de claustrofobia, medo de lugares fechados. Há quem tem medo da luz e há quem tem medo da escuridão. Há até alguns que têm medo de ter medo. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o amor lança fora o medo. A ordem mais repetida na Bíblia é, não temas. Deus nos criou e nos conhece. Conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, exorta-nos a não termos medo. Em vez de olharmos para os nossos sentimentos ou para as circunstâncias, devemos olhar para Deus, sabendo que Ele nos criou, que Ele nos formou, nos remiu, nos chamou e está conosco em todas as circunstâncias e adversidades. Não deixe de olhar a face do Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o circunstante. Diga a Deus, quero olhar somente a Ti, Senhor, e jamais olhar atrás. Quero mandar um abração para minha esposa Joana e para os meus filhos Paulinho e Miriam, que estão em Sarandi, no Paraná. Um abraço para os meus queridos piauienses, em especial para todos da cidade de Campo Maior, aqui no Piauí. Passando por Campo Maior, não deixe de visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, na rua Sérgio Machado, número 152, bairro de Fátima. Participe dos trabalhos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Campo Maior. Nossa escola dominical funciona sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. E o culto vespertino é celebrado também aos domingos, às 18 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, às 19 horas e 30, temos a reunião de estudo bíblico, onde estudamos a Palavra de Deus com profundidade, seriedade e reverência. Você é o nosso convidado. Meu sincero desejo e oração é que o nosso Deus te abençoe ricamente e tire de seu coração toda ansiedade, todo medo, e substitua esse sentimento pela ousadia e coragem. Fiquem com Deus e até a próxima. Pois um, somente um, seria muito para 
É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu somente, meu todo trabalho E o teu trabalho é descansar Descansar 